Hi guys, it's Sandy. Herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein Empties Video für euch. Ich habe wieder meinen Müll für euch gesammelt. Ich gebe es zu, nicht allen Müll und einige Sachen, da habe ich richtig viele Sachen davon verwendet und ich habe es weggeschmissen und vergessen und jetzt habe ich ich glaube, drei Sachen habe ich zusammengesammelt, die ich ständig verbrauche, die noch voll sind oder halb voll oder was auch immer, die ich ähm, ja, jetzt dafür hernehme, für die Sachen, die ich schon weggeschmissen habe. Versteht ihr? Ähm, meine Haare sind noch leider nicht gemacht. Who's got time for that, right? Ähm, passt auch, oder? Oder nicht? Ich trage heute die Bare Minerals Original Mineral Foundation zum ersten Mal. Da habt ihr entweder vor diesem Video oder nach diesem Video kommt das Video. Und ähm, ja, ich bin eigentlich ganz begeistert bis jetzt. Ich habe sie erst so ungefähr eine Stunde drauf. Und ähm, ja, das ist so mehr so der natürliche Look. Auch, also so sehen meine Haare aus, wenn ich morgens aufstehe und nichts damit tue. Aber... Darum soll es dieses, äh, in diesem Video nicht gehen. Fangen wir mal an mit dem ersten Produkt. Und zwar ist das meine Tagescreme. Das ist die von Sebamed für trockene Haut mit äh, Phytosterolen, pH-Wert 5,5. Ich nutze im Moment nur die als Tagescreme und ähm, bin sehr, sehr zufrieden. Ähm, drunter, also ich habe sehr trockene Haut und unter die Tagescreme packe ich immer... Die Akutcreme von Lavera mit äh, Mikrosilber. Und ähm, die mag ich total gern ähm, unter die ähm, Tagescreme. Und ich mag die auch gern unter meine Nachtcreme bzw. Meine, Nacht, meine Nachtöle. Die stelle ich euch gleich noch vor. Ja, meine Nachtöle sind diese hier. Und zwar einmal Arganöl und einmal Nachtkerzenöl. Ich äh, mische die zu also 30 ml Arganöl und 15 ml Nachtkerzenöl ähm, füllt es um in eine Glasflasche mit so einem Dropper und das ist dann meine Nachtcreme und unter die Nachtcreme gebe ich immer die Akutcreme. Ja, nutze ich schon bestimmt zwei Jahre und bin super zufrieden damit. Ist von Primavera. Noch ein Produkt, das ich gerne als ein Serum unter die Cremes oder unter das Öl gerne mochte, war das Aubre Organics Aloe Vera Gel. Das ist kein Gel, sondern das war eher eine Flüssigkeit. Das ist Aloe Vera, ich glaube 99, 98% reiner Blattsaft und ich habe da bestimmt 10 oder 15 von diesen Dosen genutzt und habe das immer gern bei frei von so.de gekauft. Und ähm, ich wollte es jetzt mal nachbestellen. Und die gibt es aber nicht mehr. Beziehungsweise die gibt es schon noch auf Amazon und so. Aber die kosten jetzt das Doppelte. Und habe ich gesagt, nö. <lacht> nö. Aubrey Organics mache ich nicht. Kaufe ich nicht. Und deswegen ist es zwar ein Produkt, das ich immer wieder nachgekauft habe. Aber jetzt nicht mehr. Wenn wir gerade schon beim Gesicht sind, ähm, habe ich... Bis vor kurzem noch Toner verwendet. Im Moment verwende ich gar keinen Toner und das ist auch in Ordnung. Also ich weiß nicht, ob man wirklich unbedingt Toner braucht. Ich habe auf jeden Fall zwei verschiedene Toner ausprobiert. Ich mochte sie eigentlich beide, aber ich kann jetzt den Nutzen nicht wirklich feststellen für mein Gesicht. Ich weiß es nicht. Und zwar das erste ist das Alverde. Der Alverde Toner Clear Gesichtstonic Heilerde Biogrüner Tee für unreine Haut. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich hatte ja... Also ähm, einige wissen es von euch, ich habe ähm, eine Schilddrüsenerkrankung und ähm, dadurch Akne bekommen. Ich habe jetzt keine Akne mehr, also wie man sieht, ich habe jetzt ähm, sehr, sehr reine Haut wieder bekommen durch die Medikamente, die mich dick machen, aber irgendein Tod muss man sterben. Ne? Und ähm, ja, da hatte ich das lange Zeit genutzt und ich war eigentlich auch zufrieden, aber wie gesagt, es erschließt sich mir noch nicht ganz, ähm, warum ich dafür Geld ausgegeben habe. <lacht> Das nächste war von Rose Sense und zwar das Rosenwasser. Rosenwasser ist ja auch super gut für die Haut und soll man ja auch verwenden. Und ähm, ja, ich äh, finde das ein bisschen teuer. Ich glaube, es kostet 15 Euro für 200 Milliliter und ist 300 Milliliter, okay. Und ist in der Plastikflasche trotzdem und ähm, ich fand es gut. Ich werde es aber auch nicht mehr kaufen. 
weil ich im Moment gar keinen Toner nutze. Vielleicht irgendwann wieder. Ich hätte gern irgendwas im Glas oder so, ähm, weil, äh, ja, vor allen Dingen, seitdem ich meinen Müll sammle, fiel mir auf, dass irgendwie alles, was ich an Müll habe, ist gefüllt in Plastik. Und ich habe so viel Plastik, das ich wegschmeiße, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, warum haben wir Menschen so viel Plastik? Und das Plastik ist ja super, super schlecht für den Planeten, für die Tiere, für uns. Ähm, das Plastik zerfällt ja auch nicht. Das ist ja auch nicht ähm, biologisch abbaubar. Das heißt, es zerfällt nur in Mikroplastik. Das trinken wir und sterben. Super. Super. Die letzten beiden Sachen, die ich ähm, quasi fürs Gesicht habe, äh, nein, die letzten beiden Sachen, die ich ähm, ja, als Pflegeprodukte habe, ähm, sind die Handcreme von Alverde. Die kennt ihr, glaube ich, schon. Intensiv Handcreme mit Bio-Granatapfel. Das ist meine Lieblingshandcreme. Die funktioniert sehr, sehr gut bei mir. Ist auch nicht so teuer. Und dann habe ich noch den Lippenbalsam Repair von La Vera. Der ist mittlerweile auch leer und ähm, der ist eigentlich auch ganz gut. Der riecht auch gut, der... Es ist jetzt fast nichts mehr drin. Es, der, riecht, der riecht auf jeden Fall richtig lecker. Und ähm, ich, ich habe den gern gemocht. Nur ich hatte das Gefühl, der hat nicht so lange gehalten. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach trockene Lippen. <lacht> Dann habe ich noch zwei Body Lotions aufgebraucht. Einmal die Cremeöl Body Lotion von Balea. Die ist jetzt noch ähm, voll, weil ich die leere vorgestern weggeschmissen habe. <lacht> Sorry. Das ist ähm, meine Lieblingsbodylotion. Die nehme ich am, am allerliebsten her. Ich hatte jetzt vor zwei Tagen Kokosöl hergenommen statt dieser Bodylotion. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, es hat besser gewirkt. Also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und noch eine Bodylotion. Das ist eigentlich keine Bodylotion, sondern eine Body Butter. Ist von Josie Marin. Und zwar Whipped Body Butter in Toasted Brown Sugar. Die ist so lecker, Leute, aber die ist so teuer. Ähm, auf QVC in den USA bekommt ihr die super günstig, aber wir bekommen ja nichts von QVC. Und bei Sephora kostet die irgendwie 35 Dollar oder so. Oh, die ist so teuer. Und ich hatte die mal gekauft, ähm, ich glaube auf Ebay oder so hatte ich da mal einen ganzen Stapel gekauft. Und ähm, die ist super, die mag ich immer gern fürs Dekolleté. Weil wenn das Dekolleté wieder ein bisschen trocken ist, dann reibe ich die ein und die riecht lecker und die ist... Ja, Whipped Body Butter halt, ne? Also das ist eine, die Body Butter, die ist halt so eine ganz besondere Konsistenz, weil da ist Arganöl drin und ich liebe sie sehr und sie ist aus und das ist traurig. Ich habe noch zwei Tiegel, glaube ich, habe ich noch und dann ist sie aus. Sad life. Und nachkaufen tue ich sie natürlich nicht, weil sie ist viel zu teuer und das kann ich mir auch gar nicht leisten. So, und dann haben wir nur noch Sachen ähm, für die Dusche oder fürs, ähm, ähm, für die Badewanne sozusagen. Und zwar habe ich hier zweimal Shampoo von Sante. Einmal das Glanzshampoo und einmal das Volumenshampoo. Ich mag das Glanzshampoo lieber wie das Volumenshampoo. Ich hatte das Gefühl, das Volumenshampoo hat zwar gut Volumen gemacht, aber hat irgendwie meine Haare so ein bisschen fettiger gemacht. Ich kann es mir aber auch einbilden. Ich mochte das Glanzshampoo lieber und mein Sohn mag das auch ganz gern. Wobei mein Sohn mag das für jeden Tag am liebsten. Dann habe ich noch eine Spülung aufgebraucht von Sante und zwar die Glanz Haarspülung Family mit Bio Birkenblatt und Pro Vitamin B5. Die war auch eigentlich ganz gut, die ist silikonfrei und Sante ist ja auch ähm, Teeleitfrei und äh, ja, die habe ich auch nachgekauft. Die steht jetzt gerade bei mir im Bad. Und als letztes Produkt habe ich von CD die morgenfrische Dusche. Die hatte ich von CD tatsächlich geschenkt bekommen. Also für die habe ich kein Geld bezahlt. Ich musste aber dafür auch kein Video machen oder so. Also ich habe die einfach geschenkt bekommen. Und muss sagen, ich mochte die sehr gerne. Aber ich mag Düfte, die so ein bisschen mehr leicht sind, lieber. Die ist so, das ist so ideal. Also wenn ihr so ein Duscher seid. Ich bin ja eher so ein Bader, ne? Bader und Duscher. Ich bin eher ein Bader und ähm, deswegen, ich mag es immer so, so, so alles so warm und wenn es so gut riecht, so nach, mir fällt gerade kein Duft ein, nach Lavendel und nach Ilang Ilang oder irgendwie sowas. Ne? Und das finde ich super toll und dann, oh, dann badet man da am besten noch mit Kerzen und so. Ihr wisst, was ich meine. 
Und ähm, ich glaube, die ist perfekt für, für Leute, die gern duschen. Weil Leute, die gern duschen, die mag es immer gern frisch und so Kickstart in the morning. Ähm, so, oh, ich bin noch müde und jetzt gehe ich in die Dusche, dass ich wiederbelebt werde quasi, weil ich noch so müde bin. Ähm, für die Leute ist es klasse, weil das riecht... Boah, das riecht nach einer frischen Meeresbrise. Ja, das, das, ist, das ist eine morgenfrische Dusche tatsächlich. Also wirklich, da gibt es auch ein Deo, das habe ich genutzt. Das Deo mochte ich total gerne. Das gibt es nur leider bei uns beim DM-Markt nicht. Und ähm, da gibt es, glaube ich, eine ganze, eine ganze Reihe. Und ähm, das riecht richtig frisch. Und wenn ihr noch müde seid und dann irgendwie duschen wollt, und dann, ähm, da ist die, glaube ich, super gut dafür. Und die hat auch, ich glaube, alle Sachen von CD ist wirklich so, dass die... Ähm, ja, einfach nicht reizen die Haut oder so. Ich hatte damit gar keine Probleme. Ich konnte mich auch damit rasieren, ähm, ohne Schwierigkeiten. Ich nehme keinen Rasierscham oder so ein Schwan. Ne? Ich nehme immer Duschgel daher. Und ähm, da war die auch super. Ja, das war es auch schon mit meinen Empties, die ich für euch gesammelt habe. Ich ähm, hatte, glaube ich, mehr Empties und ich habe sie einfach alle weggeschmissen. <lacht> Ähm, es tut mir leid, ähm, ich bin noch, ich habe es noch nicht so ganz im Griff und ähm, ich versuche jetzt auf jeden Fall meine Empties ein bisschen besser zusammenzuhalten, um halt eben auch den Umweltaspekt zu sehen, zu sagen, wie viel Müll produziere ich eigentlich. Also mir ist aufgefallen, in den letzten zwei Wochen habe ich einen, einen, einen 50 Liter Sack voller Plastik ähm, an, an, ähm, an Kunststoffmüll fabriziert und ähm, wir haben ja hier, wir haben, also wo ich wohne, ähm, das, da, da werden die Säcke nicht abgeholt, das heißt, ich muss die selber bringen und da, mir fällt jetzt wirklich auf, wie viel Plastik wir eigentlich verbrauchen und ist es wirklich notwendig? Können wir Müll vermeiden? Ich werde da auf jeden Fall noch mal ein Video zu machen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Bye!